ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅನ್ವಯ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಂಗೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಿಎ ಸಿಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಎಎಸ್ ಎಸಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಮ್ ಆನಂದದಿಂದ ಪಿಜಿ ಡಿಜಿ ಪಿಜಿ ಡಿಎಂ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಆಹಾರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಐಸಿಎಆರ್ ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ವಿ ಎಸ್ ಎಂ ವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿತ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ ಕಾಂ ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಎಂ ಕಾಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿವಿಎಸ್ವಿ ಅಥವಾ ಬಿವಿಎಸ್ವಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಎಚ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಂಬಂ
ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹುದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ಟೆಕ್ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ರಿ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಲಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಟಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡಿ ಟೆಕ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡಿ ಟೆಕ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಬಿ ಟೆಕ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿ ಟೆಕ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವಿನ ಹೊಂದಿರ್ತೀರ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇವ್ರಿಗೂ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವ್ರಿಗೂ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರವಾದ ಹುದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಧೀಕ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂ ಅಥವಾ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಹತ್ತು ಉಲಿಕೆ ಮೂಲರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಪಿಎಂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಿಮಿ ಕಿರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಹಿರಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲದಿಂದ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಧೀಕ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದಿಂದ ಒಂದಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ ಟು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೀಕೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ ಟು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಮೂವತ್ತಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎರಡಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎರಡು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದೊಚೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗೀಕೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಿಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಲಿಕೆ ಮೂರ್ಲ ವೃಂದದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಿಂದ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಫಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ಅಥವಾ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಲ್ಡರ್ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೈನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲದಿಂದ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರಂತು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮಹಾಮಂಡಳದ ಅನುಮೋದಿತ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಓದುವುದು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಮಹಾಮಂಡಳವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಫೀರಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪತ್ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಹಾಮಂಡಳದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಕರೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾಮಂಡಳವು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಆರು ಮೂರು ಏಳು 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 ಮೂರು ಐದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ನಲ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೆರಿಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಡಳದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳಂತೇಳಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಾಮಂಡಳದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ನಂದಿನಿ ಡಾಟ್ ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂದು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿ ತಕ್ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ನಂದಿನಿ ಡಾಟ್ ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಇ ಡಿ ಐ ಎನ್ ಐ ಡಾಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಸಿ ಒ ಒ ಪಿ ಇದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಕೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಚಿತ ದಾಖಲೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉದ್ಗೃತ ಭಾಗ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿವಿಧ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನೇನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಇದೇ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋ